seguimos en esta tarde de María Delirio. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos, por los mensajes, por las fotos. Quiero que me sigas compartiendo qué estás haciendo en este momento, cómo nos estás acompañando del otro lado. Y vamos de una ciudad a otra. Ahora vamos a hablar de Paso de los Libres. Esta ciudad fronteriza con Uruguayana, que, que corresponde a Brasil. Vamos a hablar con el intendente de allí, el doctor Martín Ascúa. ¿Cómo está el señor Martín? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, queremos que nos cuente cómo vienen transitando esta cuarentena, porque teniendo en cuenta que se, son una ciudad fronteriza, digamos, el no presentar ningún confirmado aún. Y bueno, la verdad que en principio como todo el mundo, ¿no? Uh -huh. La preocupación generalizada con respecto al brote de la pandemia... Eh, y por supuesto que ahora se traduce la preocupación no solamente con el problema del coronavirus, sino también con la cuestión económica. Claro. Nosotros, como, como bien comentábamos, con la característica que tenemos de ser una ciudad fronteriza, nuestras alarmas se encendieron aproximadamente, más de lo, de lo que ya se habían encendido hace aproximadamente una semana, uh -huh. con la confirmación del primer caso de coronavirus en la ciudad de Uruguayana, uh -huh. Brasil, que está enfrente aquí de Paso de los Libres, por eso nosotros extremamos la, los cuidados y los controles. Eh, y bueno, y después lógicamente venimos a, trabajando y acompañando las medidas del presidente de la nación y del gobierno provincial, acatando cada una de ellas y extremando los controles como, como tiene que ser en, en, en trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. ¿Y cómo, cómo hace, Intendente, para retener eh, que la gente no ingrese, digamos, directamente a la ciudad? Porque hace un tiempo nos contaba que, que es el segundo lugar eh, en todo el país de, de, que pasa al, al país vecino, digamos, de, de tránsito de extranjeros. Bueno, nosotros de un comienzo lo que hicimos fue este, clausurar todos los ingresos, todos los accesos a la ciudad de Paso de los Libres, dejando solamente un acceso que es la avenida JJ Valle, que se conecta con Ruta Nacional 117, eh, y de esa forma pudimos canalizar y controlar mejor todos los ingresos. Solamente pueden ingresar a la ciudad de Paso de los Libres los ciudadanos que son de Paso de los Libres. Ahora se, se, se aceitó muchísimo más el protocolo de trabajo con los organismos nacionales con respecto a los argentinos que vienen siendo de a poco repatriados de Brasil, Primero que, que hay muchísimo menos gente ingresando de Brasil, prácticamente nada en lo que es lo que significa turistas que están volviendo. Y eso, esos turistas, lógicamente, siguen. Se hace un trabajo en conjunto con la gente de migraciones, con la Gendarmería Nacional. Eh, se adopta un dispositivo de, de, de seguridad y de, y de tránsito, de control. Eh, la gente de Gendarmería se comunica también con los, las ciudades que son destinos para que a través de justamente la, los, distintos, los distintos dispositivos que me que ayer en el país van esperando a los ciudadanos argentinos que van ingresando cada una a su localidad a cumplir de su cuarentena. Y por supuesto la terminal de, el complejo de terminal de carga, que ahí si eso sigue funcionando, con estrictos controles, nosotros ah, hicimos un protocolo de trabajo con la gente de migraciones, con la gente de aduana, con la gente de transporte, con el centro de frontera, con el cochante de aduana y la municipalidad está haciendo, pues instalamos un puesto de desinfección de todo lo que sea camiones y también de, 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 de higienización de las personas, mm. y está funcionando muy bien, gracias a Dios, así que por suerte no tenemos tampoco nosotros ningún caso de coronavirus en nuestra ciudad. Qué buena, qué buena noticia. Intendente, y con respecto, volviendo al tema económico, eh, ¿cómo empieza a notar cuáles son los rubros más afectados? Si la gente sigue cumpliendo con esta cuarentena de aislamiento preventivo obligatorio o se desespera y ya no la cumple porque tiene que ir a trabajar? ¿Cómo vienen con este tema? No, básicamente el, 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 el comercio, ¿no? Acá también Libre es una ciudad muy comercial y, y los comercios son ahora los que están siendo más afectados lógicamente porque tienen que afrontar obligaciones importantes. Muchos de ellos tienen que pagar alquileres, lógicamente que tienen pagar, que pagar a su a sus empleados, eh, la, las obligaciones tributarias también las tienen, y por supuesto que el sector que hoy, hoy, a, a, a lo que significa hoy, si bien una liberación de parte del gobierno provincial que nosotros hemos acompañado, uh -huh. con respecto al rubro librería, 
repuesto de automotor, repuesto, eh, insumos informáticos, eh, acompañamos esa, 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 esa actividad para, para que se pueda liberar a puerta cerrada y a través del servicio de entrega a domicilio de delivery. Hay muchos comercios que no están pudiendo trabajar ¿no? con las, las tiendas las de, de venta de ropa, de venta, de venta de electrodomésticos que solamente pueden trabajar también a puerta cerrada, pero no en el ritmo de lo mismo. Tenemos, tuvimos reuniones con, con, los, con, las, con la actividad de peluquería, que son muchos, que son muchas personas que lamentablemente no están pudiendo trabajar. Este, y bueno, lógicamente, con los, la gente de los gimnasios también se reunimos, nos reunimos. Eh, y, y por supuesto que ellos están pidiendo la habilitación, pero lamentablemente, primero que desde el punto de vista jurídico e institucional, nosotros como municipio no podemos habilitar ninguna medida, ninguna actividad. Eso lo tiene que hacer, el, en este caso, por, por el decreto de urgencia, el presidente habilitó al jefe de gabinete de ministro a, a través de una resolución a habilitar en un trabajo en conjunto con los distintos gobernadores de las provincias y presentando un protocolo de procedimiento. Por lo tanto, solamente ellos pueden habilitar cada actividad. No, no, no nos corresponde a nosotros los intendentes habilitar las actividades. Sí nos corresponde, lógicamente, ejercer los procedimientos, los protocolos y los controles que lo venimos haciendo. Y por supuesto que, esa, que esas distintas actividades comerciales están de verdaderamente muy golpeadas. Eh, y bueno, este, y analizando la forma de, de cómo podemos acompañarlo y gestionar este, medidas eh, con respecto al gobierno tanto provincial como nacional para, para tener una mano. ¿no? Imagino que mantiene contacto con, con gente del gobierno nacional y bueno, sería bueno que nos cuente si de repente está al tanto de que van a ir exceptuando a medida que van pasando los días algún otro rubro como para informarle a la gente también o que estén analizando alguno en especial que todavía no esté eh, aprobado para, para atender. Digamos. No, y se están analizando lógicamente la actividad comercial, es la, la actividad que más, que, lógicamente, que es la que, la que vendría a empezar a, a, a habilitarse, ¿no? Lógicamente va a ser de, eso después del 26 de abril y, y bueno, por supuesto, en realidad se trata de que el servicio, el sistema sanitario de la Argentina está en manos de los dos gobiernos, tanto nacional como provincial. Sí. Ellos, tanto lo, los dos gobiernos son los que están preparando el sistema sanitario para cuando empiece a haber más casos que sabemos que lamentablemente va a ser porque uno no puede vivir en cuarentena. Entonces, por eso que nosotros también vamos de la mano de ellos respetando las distintas decisiones, independientemente que en todo momento nosotros estamos haciendo saber la situación de, de cada ciudad, ¿no? Y sobre todo en este caso Paso del Libre, que tiene la particularidad de tener la frontera y el paso fronterizo de, de tierra más importante de la Argentina. Así eh, es. Por eso que también... ¿sí? Intendente, eh, vamos cerrando con una última pregunta. ¿Cómo se está adaptando la gente en Paso de los Libres con el tapaboca? Muy, pero muy bien. La verdad es que nosotros fuimos uno de los primeros municipios de la provincia, junto con Montecasero, mm. que, que adoptamos el uso obligatorio de lo que es el barbijo, tapaboca, y la verdad que la verdad que la gran, enorme mayoría, prácticamente la totalidad de los, de los ciudadanos libreños, mm. están respetando, están mm. respetando el uso. Eh, la verdad que en ese sentido este, vemos muchísima conciencia social, eh, bueno. Y se está respetando, se está respetando la distancia y en eso por supuesto que estamos muy contentos. Eh, y bueno, lo, lo que queda lógicamente es seguir trabajando en la concientización para no aflojar en estos tiempos que cuando más uno tiene que estar de bajo control. ¿no? Totalmente, pero por lo menos se empieza a ver que cada vez hay más conciencia y más aporte. La gente también creo que de alguna manera ya empieza a acostumbrarse y a, y a moldarse de alguna forma a esta situación. Muchas gracias, Intendente, por la comunicación. Muy pronto lo vamos a estar volviendo a llamar. Bueno, muchísimas gracias. Fuerza de abrazo a todos. Bueno, esta era la comunicación con el Intendente de Paso de los Libres, que nos contaba que vienen transitando muy bien todo este aislamiento preventivo obligatorio en la ciudad de Paso de los Libres. Y vamos a ir rápidamente a una pausa y ya volvemos porque todavía nos queda mucho más en María Delirio.